Привет, это Team Spirit. Сегодня часто задаются вопросом, как поднять ММР? Ответ прост. Играть на корок, пикать метовых героев, контрпикать. Но никто не объясняет, как это делать. Сегодня наши дотеры проанализируют драфты в ваших пабликах, расскажут, как бы они подошли к выбору героев, а также продемонстрируют, как рассуждают профессиональные игроки на стадии драфта. Так, ну что, ребят, значит, вот у нас есть такие два пика, да? Давайте-ка подумаем, какой герой лучше всего зайдет в тот и другой пик. Ты говори, даже Для пика снизу, если вот ты нереальный гений просто, mm -hmm. ты просто обязан пикать для шляка, mm -hmm. и все. Ты как Гелидан? Да хоть как ты хотел. А куда он пойдет? На керри. На керри. По сбойна. Да. Потом, если ты не прям не такой супер гений, а просто такой стабильный, типа, средний чет, ты пикаешь просто Вайда или Свена, и все. Так, хорошо, твой вердикт ясен. Свен, Свен, плох. Свен плох, на самом деле. Свен я не уверен. Свен плох, Войд плох. Ну, Свен. самый лучший пик в ассоциации для шляка. Ну, я думаю, надо брать Марфас. Какой Морф? Вы что? Нет, Морф идеальный пик, на Я самом тоже деле. Морф худший пик, кстати. У, Пэл, у Пэла будет плохая игра, у тебя потому будет что он будет, стоять, он будет стоять против легионки. У Пэла будет да. плохая игра, у тебя будет фул игра, ты, и, и у тебя мид тоже хороший. И ты, ты... Просто, и ты просто на, фул, на плюс один статье уничтожишь этого Пэла и закончишь игру. Сам верхнему герой. пику нужен герой мид. По моему мнению, не самый плохой пак, потому что пак — это герой, который прибавит какого-то темпа, и да, его еще сложно убить, то есть да там... Нет. Ну, 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 да нет. Ну, ты смотри, тут типа ну, четыре контроля, просто это Астрал, Дуэль, что? Телекинез и Финсгрип. Там ну, есть это не Сверху пик, это идеально, это Эмбер либо Папа. Нет, не, вот... Папа вообще... Нет, Ка Папа вот, никого не убьешь да. просто. Никого не убьешь. Никого не убьешь, ты будешь Африка фармить. Я же так подумал, хорошо могу, что ты не пикаешь. Знаешь, я подумал. Я потому что Пак это дает шанс на то, чтобы затепить и как-то попытаться выиграть ну линии. Вот я тоже... Потому что Лет они уже не выиграют. С Виверной тройкой или Пуджон тройкой это они уже не выиграют. Виверный Феникс. Кстати, Тинкер тоже неплохо. Нет. Нет, они сверху Можно просто Можно просто заедеть на базе 60 говорил. минут. Он, вот что точно можно Тинкера сверху? Ниже 8К. Просто сидишь на базе. Кого идеально? Тинкер выглядит? сверху или шаг снизу, и все. Все, uh, так. Морф снизу, инвокер uh, сверху. Я тоже думаю, Морф Не смотрим, кого же взяли наши подопечные. Тинкер и... Я же говорил, это Тинкер! Я уже говорил. Кстати, Антимак тоже неплохо. Антимак тоже неплохо. О, Антимак, кстати, был хорошим пиком, что-то даже про него не подумал. На самом деле, это такой читаем пик сверху. Это, знаете, Победа сил света без шансов, потому что там, очевидно, там пуч. Ну как? А там чего на Пэле просто вынесли? А что на Легионте вообще полный? Рейтинг тысячники. Ну, короче, там тысячник лучше героев подбирает, чем мы, значит. Your turn to pick. Самый главный, самый опасный герой ранкета в бане. Тэчис. Руда, Тинки, это приступает. Хороший банный, кстати. Отличный бан. Не хватает пужа, кстати. Ну, а пушпики. Пуш пики, конечно. Если либо бани, либо пики, как говорится. Снизу нужно флейнер, я считаю, который уничтожит Монки Кинга. О, да. О, да. Согласен. О, да, не плохо, в принципе, да. О, да, в принципе, сойдет все игры. Мне нравится Найкс для верхних. Войда в Пуджа. Вот Найкс mm -hmm. хорош. Для, 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 вер, хорош. для верхних Парк, Найкс. Он получает рутуру, ну, там есть скрипа. Лобал, из там есть... Залезает в этого крипа и сидит перед этого крипа. Его не убьют даже. Yeah, вот yeah, его yeah. Салибарда, его просто не убьют. Там будет Либо типа... Да, ну, я бы наверх пикал Найкс, а на низ я бы да, пикал Nikes, тоже Найкс на низ. На вот. самом деле, вниз просто это опять же морфа можно взять. Марс тоже можно. Вверх морфа надо брать. Не, вниз хотя реально морфа надо брать. Керри морф сверху и все такое. А снизу, да. Все согласны? Нет. Ну, не знаю, вот это такое, у них ноль инициации получается. Так у них тоже на самом деле нет инициации, у них кто может идти первый? У них тоже нет, но у них Нет, у них есть МК, Бэйн, еще Фурион в спину залетает и Улан на лишаке. Мой вердикт. Вверх Короче. надо пикать Морфа, да. вниз надо пикать ИД. Да, на Икса взял, а Морфа. На Икса мы а примерно будет... предугадали, а вот Морфа нижний пик выиграл. не совсем. Я, я, думаю, я нижний. думаю, нижний, если на Морфе не лоу скилл, он сейчас и посмотрим. Я же говорю, да. парни, Соло. когда пушат... Да там бустер на морфии в мемберии, вы посмотрите, а, на счета. А, сколько поинтов? 5-6к уже посолили, ну, нормально, тогда нормально. все более-менее логично. Да. Your turn to pick. Короче, ну, бывает... на самом деле, вот это уже потный э, этот... Драфт. Потный драфт, да. Ну да, фантом этот... Yeah, yeah. О, все, и медуза типа... есть, и висп есть. Или он чеше. Пост три пара, нормально. Я вижу Баратрума и Грим, я понимаю, что снизу чего выиграли. Или каждый старый, так тебе скажу. Пощупал, я старый. вообще не понимаю. Хорошо, смотрите, давайте подумаем башкой. Там пикнули... Чем? Не Инвокер снизу. Башка ты из этого даешь молодежь? О, короче, инвокер снизу. Терек. Инвокер снизу идеальный 100%. пик, потому что он бернет мадну медузы, убивает СК, канцелит. Ну, это активный герой сверху, под, кстати, под барика. Сверху шторм, кстати, хороший. Не-не-не, шторм плохой. Ты не, чё, я бы не шага взял бы сверху. Хотя он с виспом. Короче, вот я говорю, идеальный пик снизу да. это Грима. кто? Ну, я бы подумал, а, инвокер? Снизу, инвокер. а сверху это шаг, все. Почему лишь шаг? А еще насчет пунки, кстати. Может, просто Эмбера лучше? Эмбер тоже нормальный, но. Вот мне Эмбер нравится под виспати, по его невозможно поймать. Но в гриме немножко неприятно. 
микрофос. О, Эмбер ему угадать. А нафига он микрофос взял? Он проиграет на микре. Фришка для нижних сразу. Фришка для нижних. Смотрите, это ММ. Тут главное выиграть линии. Эмбер ну, выиграет. Внизу они все линии выиграют. Вот, 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 Некро выиграет, Некр выиграет мид сильно. Ну, они все им линии Фантомка, выиграют. Фантомка Фан... выиграет линию Фантомка тоже выиграет с... против Леона. И Баратрон выиграет игру. Да, и поэтому это нижний кредит. Соглашусь. Баратрон, Баратрон, кстати, Изи. очень. Некр 14. А, 8.25 показалось 0. 54 минуты играли. Your turn to pick. Ладно, нижний вин. Подожди. Ну, смотри. Так, сверху мидер и снизу. Верхний Нет, нужен. подожди, что это? Что это за набор героев? Угар 3 без пасть, шанса. Пасть. Без шансов для нижних уже могу сказать, что просто без шанса, потому что в Эдаджи Кира Леон против Антимага уже очень... А, Тем, а, а Легионка. Легионка. Подожди, это Легионка. А, Легионка, 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 да, в соло закроет Есть. Антимага. Вообще-то, я помню игры, где она в соло закроет. Сверху мидер, снегарик, на типа твоих... Типа два КПТ сможет и можно закрыть. Может и можно так закрыть, но на нормальном рейтинге я еще так посекаю. А, так это, возможно, и мой драфт есть еще. На самом деле... Я, похоже, игру играл. Ну вот Тини прям идеально заходит в верхний гипик, потому что он покупает ДКБ. Тини? Да. Посмотрите их сапиков. Парни, фантомка. Мне кажется, ПЛ больше. Парни, просто фантомка. Да, по-любому фантомка. Такой ПЛ в антимагах. Ладно, фантомка, согласен, тоже сильно. О, да, фантомка. А кого они пикают? Сверху СФ, правильно? Да, СФ сверху. Сверху СФ, а снизу Пудж. Антимаг у Энеми. Кого на таком рейтинге могут пикать? Пашка, Пашка внизу. Все пикают в антимагах. Да, ну ладно, точно, Пашка в антимагах. Пашка. Идеально просто. И финдал угадали, офигеть. Какой же гений. Какой же гений. Сразу видно. Но мы думали, а кого мы хотели бы? Инвокера лучше верх? Да, инвокера. Вообще, нижний драфт намного лучше. Ну, раньше, нижний, нижний, нижний драфт нижний намного лучше? Да. Да, да. Давайте подумаем. Давайте визуализируем ситуацию. Да. То есть идет фантомка против Агра, нажирается дерьма. В смысле, да. там Рубик? Ты просто с на пры прыгаешь на Рубик, убиваешь? Это понятно, но если ты его не убьешь, ты нажрешься. А в ВД фантомка не убивает Агра везде вообще. Огр будет спокойно стоять, купить 7 и даст, а потом просто по игре на Олимпаке. Все, 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 мага. Так. Короче. Мага момент. Короче, Короче я, я думаю, что выиграют на самом деле верхние. Вот. Тоже так думаю, верхние. На самом деле, я за нижний. Я точно не за нижний, потому что там чего на сейфе в одном месте просто паузу поставит и проиграет. Сюда. На самом деле это было супер очевидно. Так, так видно, да. Так, смотрите, Пудж. Значит, скорее всего, победил команда с Пуджом. Не так, ты Нет, Пудж проигрывает всегда. Ладно, смотрим, Джакира. Там, во-первых, земля Джакира Пудж. Кто-то из них кор. Ярик, э, давай так, давай поговорим ну, принципе, на языке фактов. Неплохо, да. Пл, это керри. Джакира а, это стопроцентная пятерка. Смотри на то, что это ПТС где-то, ну, не, не 11 тысяч, да? Ну, там Рики, да, явно что-то подозрительное. Да. Пл стопроцентов керри, Джакира стопроцентов э, пятерка, Эрспири стопроцентов четверка, чтобы репортов не нахопаться. Тройка стопроцентов пудж, да, выяснили. То есть им надо мидер. Сайленсер э, это пятерка, Марси четверка, ВК Керри и Рики. ВК Керри, Рики 3. Да, и типа у вас пик мидеров. Да. Что я думаю? Вверху можно пикнуть инвокера, он загонгает линии, с Эрспиритом будет бегать рейпить всю карту, ПЛ будет просто качаться. Потом... Нет, он сломает шмотки. Он же не фит, это же не фит. Он, короче, купит урну, потом увидит урну в Эрспирит. Нет, увидит, что у Пуджа 05, среднее ВК Сайленсер. Да, да, а потом увидит на Пуджа, потом начнет кликать на его спирит, продай шмотку, его спирит не продаст, и потом его открыть все. А пока... У меня такой случай был как-то. Вообще мне пик, на самом деле, больше нравится у верхних. Внизу, мне кажется, он должен быть какой-то... Внизу пивасный пик, и его вытащит только кто? Только Финт. Финт. Финт, Сурдар. Боже, это такой очевидный Финт, Подожди, а зачем мне Сурдар? А, это земля Мид. Финт просто против ноль контрпиков пикнул Финда, собрал Аркан Блинк. Взорвал э, Пэлла. Не, просто Выиграл. сверху под пивасная земля, мне кажется. Проще герои у... Да, да у них просто на согласен, автоатаке Я согласен, у них ВК фит просто. Встал да. и писали, и бьете. Да, и все. Your turn to pick. Так, ну что, значит, давайте обратим внимание на то, что у верхних распик. Минер, финт. А у нижних а Архвардан а Леон. Да. Я считаю, что это будет хороший типа, распик, как минимум для верхних. Потому Короче, что сверху нужно, линию знаете кто? В миде, а Тэтчер стоит любую линию в Короче, не знаю, в любой. В доте. Сверху Сейчас нужен герой, который уничтожит э, Легионку. Так снизу антимаг, тысяча Нет, 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 снизу это... Какой, Какой антимаг? антимаг? Что? Точно антимаг, парни. Снизу Рапотик, антимаг. Ты видишь, нет, парни, антимаг с Архварданом и ЛЦ бы Короче, просто повесился. Парни, вы что, ро... вы что думаете, там хайп ПТС играет? Замутьте его, замутьте. Это вообще непонятно, сколько это... Сверху, короче, Манки Кинг фришный вообще. На самом деле, я бы пикал Фантомку или ВК вверх. Просто идеальный пик. Фантомка хороша против ЛЦ, против Архварданом. Согласен, согласен. Да и Сапики вообще. Ну там три пика нормально. 
нормальный пиксель. Да короче. еще и ВК нормальный. А ВК бани. Просто... А что, вниз, наверное, тогда нужен мидер. Ну, ну керри, я бы взял ПЛ, а просто закончил. Эй, давай у... скипать. ПЛ бани, ПЛ бани. ПЛ бани. Если думать, мы логично. Ну тогда можно Лана взять. Тэйчи забанил ВК в легкую, да кто там пикнет. Кстати, Лана это вообще фу. О, темпларк, кстати, неплохой пик. Когда ты играешь в ММ, ты не должен, вот главное правило, не надеяться ни на кого. Если не ты, то никто, понял? Поэтому Это я по помидал на обзорке игре и фармлю всю игру. Декан тоже их проверяет. Ярик, давай скипы, короче. Смак снизу. Сларк Джаггер. Джаггер Сларк. Сларк. Кстати, Сларк очень много фигня. Сларк вообще Старк пар полная фигня. Параша, да, в Легионку. Это вообще... А, но победит... 700 мэр игра. Парни, без рофлов победит Сларк. А, ну, там минер, да. Чекайте, игра будет Нет, длиться... Бу бустер на аркварде. Это минер. же игра, парни, эта игра будет длиться 2 часа минимум. Это мы видели. Сколько? 40 минут. Рэдин победили с минером. Я сказал, ты же зарвёт трон. Факнинг щит. Ну что ж, вот мы и попытались проанализировать э, игры, которые вы присылали, плюс-минус. Надеюсь, получилось неплохо. За более детальным анализом обращайтесь к нам на почту, там прайс вы увидите сами. А, вот. Ой, боже ты мой, какой экстаз ты у тебя получается. Ну, в целом, старайтесь максимально думать о том, общайтесь с тиммейтами, может быть, они вам будут подсказывать, какой пик они считают лучше, чтобы вы могли приходить к какому-то компромиссу и общему мнению. Вот, продолжайте например. банить Тэчеса, продолжайте да, банить Тинкера. Банить Тэчеса это продолжайте делать, Тинкера тоже, это вообще стак механизм и лучше не допускать. Работать. Еще финда прекратите собирать через э, Magic Build, не позорьтесь. Не пикайте Джаггера вообще никогда. Да, Джаггера согласен. Все, вот на этом все. Мага, что если я сейчас вот тут покажу, что там Джаггер победил? А? Что ты Все. скажешь на это? Ну, вот это окно есть, просто пройдусь немного.